നമുക്കറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പെടുന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം ഈ ടേബിളിൽ ലിതിയം നമുക്കറിയാം ലിതിയൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ലിതിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിതിയം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണോ പോകുന്നത് ആ ഷെല്ലാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിതിയം എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ സോ ലിതിയം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ പിരീഡ് എങ്ങനെയാണ് പിരീഡ് എന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ടു സോ ഹിയർ പിരീഡ് നമ്പർ പിരീഡ് നമ്പർ എന്നൊരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടു ആണ് ഓക്കെ സോഡിയം എടുക്കുക സോഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണുമാണോ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഷെലിൽ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം അവസാനിക്കുന്നതും എസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് എസ് തന്നെയാണ് ദെൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ എസിലുള്ളത് സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടോ ദെൻ പിരീഡ് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ പിരീഡിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിൽ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ കാൽസ്യം കാൽസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ നോക്കിയാൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എസിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് കാൽസ്യവും അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ആണ് പിന്നെ പിരീഡ് നമ്പർ നാല് നാലാമത്തെ പിരീഡിലാണ് കാൽസ്യം കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ സബ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഇസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ സബ്ഷൻ ഏതാണ് വെരി സിമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാലോ എസ് ആണ് ആ സബ്ഷൻ ഓക്കെ ടു വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡു ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഫിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന എലമെന്റുകളൊക്കെ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു ഈ എലമെന്റുകളൊക്കെ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ യു റിലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ടു ദയർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ അവസാനത്തെ ആ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് സെയിം ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ വൺ 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 ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ടു അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മാക്സിമം എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ടുവോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ദൻസർ ഇസ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ will be the group number period of the period number is the same as the highest shell number in the subshell electronic configuration period number nu parayanal highest shell number for example uh, for example namku uh, po potassium edukka potassium potassium 19 aanu electronic configuration edumbo engane varum 1s2 2s2 2p6 3s2 okay Uh, 3p6 uh, 4s2 3d fill a illa 4s2 illa adi fill a so ivide group number nu parna s la avasani rendu electron aayidu undu 
के आल्केली एल के एल आई आल्केली मेटल्स ओके व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स ग्रुप टू एलिमेंट्स इन द कॉमन नेम में दाना हम्म आल्केलेन एर्थ मेटल्स आल्केलेन 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 एर्थ एर्थ मेटल्स मीटी एलएस ओके when s block elements react chemically do they donate or receive electrons s block elements ella metals aan metals inde definition thane chemistry ile aarano electron ne vittu kodukkunnathu donate cheyunnathu avarana metals so s block elements ellavarum endu cheyunnu donate electrons they are donate electrons donate okay why do these elements show positive oxidation state endu kondana avaru positive oxidation state kaanikkunnathu എന്താണപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ചാർജ് വരും അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം വേറെ മീനിങ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്ര മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിദിയം ലിദിയം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും സോഡിയം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും പൊട്ടാസ്യം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആണോ എന്താ പ്ലസ് വരാൻ കാരണം പ്ലസ് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം എടുക്കാം പൊട്ടാസ്യത്തിൽ പത്തൊമ്പത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോണും പത്തൊമ്പത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണുമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെയുള്ള പതിനെട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ നിൽക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെ പ്ലസ് വൺ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അഥവാ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്താ പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുവാനുള്ള കാരണം മഗ്നീഷ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിൽ എല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടുവിൽ എല്ലാവരും പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ വെൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അണ്ടർ ഗോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദേ ഷോ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ ഷോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ദീസ് എലമെന്റ് ഷോ ഡെഫിനറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്താണ് സാർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സോഡിയത്തിന് ഒരു പ്ലസ് വൺ ചാർജും ക്ലോറിന് ഒരു മൈനസ് വൺ ചാർജും അതാണ് അവരുടെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു എം ജി സി എൽ ടു അതിന് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഒരു പ്ലസ് ടു ചാർജും ക്ലോറിന് മൈനസ് വൺ ചാർജും വരും ക്ലിയർ അതാണ് അവരുടെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസ് എല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ എലമെൻസ് എല്ലാവരും പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവർക്ക് എന്ത് സ്വഭാവമാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മഗ്നീഷ്യം കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സോഡിയം ലിദിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നിങ്ങൾ ലാബിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇതൊരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് എഴുതാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ എലമെൻ്റ് ആയ കാൽസ്യം വെച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എഴുതാം ബി എ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വീട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും വീട്ടുകാർ പിടിക്കും കാരണം വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഫ്രീഡം കുറവാണ് എനർജി കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ബാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല നേരെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോകാണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ ഒക്കെ പോയാലും വീട്ടുകാരെ അറിയാൻ പോകണില്ല അതായത് ഒരുപാട് അകലം കൂടും തോറും അട്രാക്ഷൻ കുറയും അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറയും ഇത് തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിലും സംഭവിക്കാം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം തോറും ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ല് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് ഫിഫ്ത് ഷെല്ല് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഈ ഇലക്ട്രോണിനും എത്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺ മുന്നേ കുറെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ കൂളായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരുപാട് അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണതിന് അയാൾ ഒരു എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ശക്തി പ്രയോഗിക്കണം ആ എനർജിയാണ് അയണസേഷൻ എനർജി മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അയണസേഷൻ എനർജിയെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അയണസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആറ്റമാണെങ്കിൽ അയണസേഷൻ എനർജി കുറച്ച് മതി കുറച്ച് മതി കാരണം ഒരുപാട് അകലം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കുറച്ച് എനർജി മതി എന്നാൽ ചെറിയ ആറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിദിയം ലിദിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അടുത്ത ഷെല്ലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടാസിത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പം എത്രയും രണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അകലമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും കുറച്ച് എനർജി മതി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും കുറച്ച് എനർജി മതി കാരണം താഴേക്ക് വരും തോറും ഇങ്ങനെ ഷെൽ നമ്പർ കൂടുന്നുകൊണ്ട് വലിപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും വലിപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ അയണസേഷൻ എനർജി ലോ ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അയണസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരും തോറും അയണസേഷൻ എനർജി കുറയും കാരണം വലിപ്പം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സാർ അയണസേഷൻ എനർജി ദ എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പുറമേയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം എനർജിയാണ് അയണസേഷൻ എനർജി ഇനി നമുക്കത് പിരീഡിൽ നോക്കാം പിരീഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിരീഡിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പിരീഡ് ഇത് ആ ഒരു പിരീഡ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പിരീഡ് എടുക്കുക സപ്പോസ് തേർഡ് പിരീഡ് എടുക്കാം തേർഡ് പിരീഡിൽ ഒരാൾ ഇത് ഒരാൾ അതിനേക്കാളും ചെറുത് അടുത്താൾ അതിനേക്കാളും ചെറുത് അയാൾ ചെറുത് 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 ഇങ്ങനെയാണ് പിരീഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിരീഡിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിരീഡ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വലിപ്പം കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഷെൽ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സോ സോ ബെർലി ലിദിയം എടുക്കുക ലിദിയം ലിദിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂന്നുള്ളൂ ലിദിയം രണ്ട് ഷെല്ല് ഓക്കെ അടുത്തത് ലിദിയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ബെർലിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി പക്ഷെ അപ്പോഴും എത്രയാണ് രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അടുത്തത് ബോറോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി അപ്പോഴും രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കേസിലും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനെ ലിദിയം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചേർന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് 
Next is low electronegativity. Low electronegativity. In the answer, electronegativity. Electron in a Sigirikan la Karuana electronegativity. So, we have periodic table of the 70th group. 70th group. That is the area. Fluorine, chlorine, brom, fluorine, chlor, chlorine, bromine, iodine, statin. This is the 70th group. We have one electron. We have to stabilize the stable. So, we have to stabilize the electron. We have to stabilize the electron. We have to stabilize the electron. Highly electronegativity. And we have to stabilize the electron. We have Metal and electron are two different things. That is electropositivity. Then, so, metal is not electronegativity. What is it? Electropositivity is not electronegativity. What is electronegativity? It is not electronegativity. It is not electronegativity. It is not electronegativity. It is not electronegativity. 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 This is the same thing. Now, the same thing. We have to do this. We have to do this. If you metallic nature, you can use chemistry. Electron is a bit of metallic nature. Sodium. Sodium is a bit of 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 sodium. Sodium is sodium. Sodium is a bit of sodium. Sodium is sodium. is Metallic nature is the loss electrons in chemical reactions. Chemical reactions are the electron in the electron. For example, sodium and chlorine chemical reaction air put on the area. Sodium is the last shell 2, 8, well, last shell electron. Ne. Chlorine is the last shell of 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 the last shell Compounds are mostly ionic. Mostly ionic. For example, magnesium chloride. Magnesium chloride. Okay. Magnesium rand electron ni and chlorine with two three. Clear on? Up a churiki para magnesium in the rand chlorine very. Uri chlorine or electron gurdu. Mate chlorine electron gurdu. Up a rand electron must put a magnesium in the charge plus two. Okay. Oro electron kitia chlorine charge negative one. Negative one. Churiki paranal magnesium. Chlorine, chlorine and them. Okay, magnesium charge plus two, chlorine charge minus one. Minus one under round, but minus one near the Karna chlorine under round the law. Total charge in the zero again. Total charge is zero. Put on a total charge or now magnesium charge plus rand chlorine charge is zero. Okay, up a charge will wear in the wound. E charge will only attraction down. Atra bond the glana number ionic bond and the Danulica ionic bond chemistry layer. This is electron in the transfer body, transfer of electron. Electron completely with two bond ionic bond. That is the elements in a charge of the ball, cation, positive charge of the cation, negative charge of the anion. Now, the cation anion is attraction actually this chemical bond. All chemical bond is attraction. Now, here is negative and positive attraction. Charge is attraction. Now, here is the bond and the ionic bond. Mostly, the S-block elements are ionic bond. If you have ionic bond, you can use compounds. For example, magnesium chloride, sodium chloride. This compound is called ionic compounds. Now, here is the point. S-block elements are mostly ionic compounds. The first group elements of S block have greater reactivity in their respective periods. We have a period of lithium, beryllium, pinnodium, boron, second period. Third period is sodium, magnesium, aluminium. We have a magnesium, aluminium. We have a period of lithium. This period is 
ഈ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും നേട്ടറിയായിട്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കും സോഡിയ കാരണം സോഡിയത്തിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ലിതിത്തിന് ഈ പീരീഡിൽ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവരൊക്കെ ഈ ലിതിയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സി സി എം ഫ്രാൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സാണ് സോ അവരാണ് ഗ്രേറ്റർ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസിക് ഇൻ നാച്ചർ ബേസിക് ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ബാർ ബി എ ആർ ബാർന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ ആസിഡ് ആസിഡിലോട്ട് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് മുക്കിയാൽ അതെന്ത് കളർ ആവും റെഡ് ആവും തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ആൽക്കലി ആൽക്കലി എന്താക്കും ബ്ലൂ ആക്കും ക്ലിയർ ആണോ അത് മോളിട്ട് കാര്യം എടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന എൻ ഒ ഒച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും റെഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കലിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഇവരുടെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബേസിക് നാച്ചുറൽ ആണ് ആൽക്കലിക് നാച്ചുറൽ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇന്ത റെസ്പെക്റ്റീവ് പീരീഡ് അത് നമ്മൾ സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പിരീഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് ആദ്യം പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചെറുത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചെറുത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഈ അറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെൽ വരെയുള്ള അകലം അതാണ് റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏ ഒരു പിരീഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെയും ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് അതെന്താണ് സാർ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് താഴേക്ക് പോകും തോറും വലിപ്പം കൂടി വരുന്നത് വലിപ്പം കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ ഷെല്ലെ തന്നെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഷെൽ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഒരുപാട് അകലെയായതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ അതിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോകും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി തൊട്ട് മുന്നിൽ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കവർ പോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ന്യൂക്ലിയസിന് അതിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്തോറും വലിപ്പം കൂടി വരികയാണ് വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ മേജർ properties of s block elements very important ana s block elements inde properties ana low incision energy uh, low electronegativity metallic nature lost electrons in chemical reactions compounds are most ionic the first group elements of s block have greater reactivity in their respective periods oxides and hydroxides are basic in nature highest atomic radius in the respective periods reactivity increases down the group പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിരോഡിക് ടേബിളിൽ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആൾസ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് ഇവരെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഏത് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് ഉണ്ട് ഹീലിയം ഹീലിയം ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ നമ്മൾ പെടുത്തി പക്ഷെ ഹീലിയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ആണ് പിയിലല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്രഷനൽ കേസാണ് അത് അതായത് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല മാറി നിൽക്കുന്നു അത്ര തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിരിയോഡി ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി പൊക്കി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഹൈഡ്രജൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും അവസാനിക്കുന്നത് എസ് വണ്ണിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ എസ് വൺ എസ് വൺ ഇവിടെ എസ് വണ്
2p2 കണ്ടോ അടുത്തത് 2p3 ഇല അവസാനിക്കും അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇടുമ്പോൾ 2p4 ഇല അവസാനിക്കും അടുത്തത് 2p5 ഇല അവസാനിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻഡഡ് ഇൻ 2p6 സോ പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ p യിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന 1 to 6 p ഇല അവസാനിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കേ സോ ദി ജനറൽ ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് p ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഈസ് 2 np 1 to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ഓക്കേ സോ ഗ്രൂപ്പ് 30 ബോറോൺ ഫാമിലി അവസാനിക്കുന്നത് പി വണ്ണില് ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഫാമിലി പി ടുവില് ഫിഫ്റ്റീൻ നൈട്രജൻ ഫാമിലി പി ത്രീയില് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി സെവൻറ്റി ഹാലോജൻ ഫാമിലി എയ്റ്റീൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് പതിനെട്ടാമത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രത്യേകം പേരാണ് എന്ത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയം ഇല്ല ശരി സോ ദ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം വൺ എസ് ടു ആണ് ഓക്കെ പി യിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് So, our point is that the outermost p subshell of p block elements has 1 to 6 electron. One is the same electron as the same electron. This is the same point of electronic configuration. Okay. The second point is the metallic character and state. Okay. So, p block contains a wide range of elements. Metals, non-metals, metalloids, solid, liquid, gas. Okay. So, this is the figure that we have to look at. ഇവിടെ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഈ പച്ചക്കളർ കാണിച്ച മെറ്റലോയിഡ്സ് അവർ ലോഹങ്ങളല്ല ഉപലോഹങ്ങളല്ല അതായത് ലോഹത്തിന്റെയും അലോഹത്തിന്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ ഈ മജുന്തയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് സോ ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആര് നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് and the elements in the p block are in the form of solid liquid gas solid state il kaanam liquid state il kaanam gas state il kaanam for example solid il kaanadana aluminium phosphorus sulfur liquid il bromium gas il aanengi fluorine oxygen nitrogen chlorine helium idokke gas in example aanu so these two points are namme note cheyanad onna ee p block elements ile metallic character non metal und metal und metalloids ellavaru und തേർഡ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പി ബ്ലോക്ക് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈസ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റും ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിന് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന ട്രെൻഡ് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പില് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതോറും കൂടി വരുന്നു പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുന്നതോറും എന്താണ് കൂടി വരുന്നത് സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് നേച്ചറും അറ്റോമിക് സൈസിന്റെ നേച്ചറും സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ഒറ്റ തവണ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് അത് ഡിക്രീസസ് സിമിലാർലി സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് നേച്ചറും കൂടും അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവോ അത് കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പൊ രണ്ട് കഴിവുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റൽസ് ക്ലിയർ അവർ നല്ല വലിപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവസാന ചെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലായതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടെന്ന് ചടിപ്പോകും കുറച്ച് നിറച്ച് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സൈസ് ഇൻക്ര
donate donate cheyina swabhavamana electropositivity ennu parayunnathu appo adutha nammal padikkan povunnathu ionization energy electronegativity non metallic nature ee parayna karyangal okkeyana manasilavunnundo appo non metallic nature um ionization energy electronegativity ipo oru pointum kudi ningge cherkam endana electronegativity electro electro negativity negativity okay negativity okay ee moonu karyangal moonu karyangal ore trend aanu manasila nerthi ivu rendu ore trend kaanichu pole ivu moonu ore trend endana ivu trend ionization energy nokka what is ionization energy avasanathe electron remove cheyan venda energy aanu valipam koodun thoru avasanathe electron petta remove cheyyule appo group il thaayekku varun thorum korchu ionization energy mathi ionization ionization energy endana nammal ilmurathe class il vyakthamayittu parannathullana appo ionization energy thaayekku varun thorum koravu mathi manasila appo moolekku varun thorum endana koodu varanam കൂടുതലാവണം അപ്പൊ വലിപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വലിപ്പം കൂടുതലനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് എനർജി കുറയും സോ സൈസ് സൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാന്നാണ് ഈ പറയണം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയോണസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതായത് ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അതാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നത് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അത് കുറയും അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അത് കുറയും ദെൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതും കുറയും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചതിന് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡിക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്താ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബോറോൺ കാർബൺ ഡയറ്റ് നോക്കി പിന്നെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് മറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് കൂടി 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 വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അതർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് കൂടാതെ വേറെയും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് സോ ദ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് താഴേക്ക് വരും തോറും ഓക്സിജൻ നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിജൻ നമ്പർ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഷെൽ ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാസ് വൺ ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയ്ഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ലോഹങ്ങളും ഉപലോഹങ്ങളും എന്താണ് മെറ്റലോയ്ഡ്സ് അലോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും സൈസ് ഓഫ് ആറ്റവും മെറ്റാലിക് നേച്ചറും പറയാം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡിക്രീസസ് സൈസ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സൈസ് ആണെങ്കിലും മെറ്റാ ലോഹ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും ഇനി അയോണസേഷൻ എനർജി നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചേർക്കാൻ നേരത്തെ സാധനം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡിക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓർ ഹൗ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോബിൾ ഗ്യാസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് നോബൽ ഗ്യാസസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാറ്റ്
അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ വർഷം പഠിക്കാം അവർക്ക് പ്രത്യേകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കും എക്സാം ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ പോകും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ആ ലൈവ് ടൈമിൽ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിനും ഒരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് വരും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുവാനും പറ്റും അപ്പോൾ ചിലവർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ലൈവ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ലൈവ് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ലൈവ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ കയ്യിൽ വേണമെന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ട്യൂഷന് പോകാറില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും പല സംശയങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും കാണാം അപ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നിലവിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂ സിലബസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വീഡിയോസുകളാണ് അതിന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പലരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഇനേബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരത് ഇനേബിൾ ആക്കി തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകം ടാബ് വരും അതിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഡ്ജ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മന്ത് എത്തിയ ആൾക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ബാഡ്ജ് ആണ് കിടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചാൽ മെമ്പേഴ്സിന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ആ ഫ്രീ ലൈവിന് ശേഷം പിന്നെയും അത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എസ് എ ടി സി ആപ്പ് ആ ആപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസുകൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുന്നത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അതായത് പിറ്റേ മാസം വീണ്ടും ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്യുക ഇനി വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കും ഈ വിവരം അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ